மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நம்ம கொரோனா வைரஸை பற்றி சென்ற நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இன்று குறிப்பாக இப்போ எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை வந்து வெளியில் போக முடியாது இன்றைக்கி கர்ப்பமானால் டாக்டர் வர சொன்ன டேட்டில் போயிருக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன கவனிக்கணும் நம்ம வீட்டில் கர்ப்பிணிகள் இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்னென்ன விஷயத்தில் கவனிக்கணும் கர்ப்பம் இருக்கிறவங்க கொரோனா தாக்கம் அதிகமாகுமா இதுக்கு என்னென்ன விஷயத்தில் நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கொரோனா வைரஸ் கர்ப்பிணிகளை தாக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிங்கன்னா அது என்னென்ன விளைவுகளை உருவாக்கும் இன்றும் வந்து கடந்த மூன்று மாதத்தில் தான் இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் பல நாடுகளில் இருக்குது ஜா ஜப்பானில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட ஒன்பது கர்ப்பிணிகளை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டடியில் அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் கர்ப்பத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை பொதுவாக பெண்களுக்கு இதனால் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது இதோட தாக்கம் அதிகமாகுமா ஆகலாம் ஏன்னா கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்கள் இயற்கையிலே எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரெக்னன்சியில் தொத்துக்கள் எளிதாக வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா நம்ம உடல்லே வந்து அந்த இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கரு என்பது ஒரு ஃபாரின் பாடி ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் கரு வளர்வதற்கு இயற்கையிலே அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம்லாம் லோவாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பேரசைட் மாதிரி அது கர்ப்பத்தில் ஒட்டி வளர்வதற்கு எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும்போது தான் அந்த கரு வளர்ச்சிக்கு அது தேவை ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் உடலில் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற பல மாற்றங்களும் ஒரு பெண்ணை வந்து எதிர்ப்பு சக்திக்கு குறைவான நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் எளிதாக எந்தவித நோய் தொத்துக்களும் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த நிலையில் கண்டிப்பாக கர்ப்பிணிகள் மிக 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 தேவையாக இருக்கிற விஷயத்திற்காக மட்டுமே வெளியில் செல்லுங்க தேவையில்லாத விஷயத்தில் தயவுசெய்து வெளியில் செல்லாதீங்க உங்கள் வீட்லேயுமே ஒரு வெளியில் போயிட்டு வரவங்க ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கர்ப்பிணிகளை ஒரு தனி ஐசோலேஷன் தனியாக ஒரு ரூமில் வைத்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் சரி டாக்டர் நான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு முக்கியமாக போய் தான் ஆகணுமே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் டாக்டர் ஒருங்க மருத்துவரை சே கலந்து ஆலோசிங்க இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக தேவையா இல்லை ஒரு இரண்டு வாரம் தள்ளி போடலாமா கண்டிப்பாக உங்களோட செக்கப்போ ஸ்கேனோ மற்றும் உங்களுடைய கர்ப்பத்தில் பா பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவை என்றால் நீங்கள் மருத்துவமனை சென்று பார்க்கலாம் உங்கள் மருத்துவர் எல்லோரும் ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்காங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளோ சந்தேகங்களையோ நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ளலாம் மக்கள் பலருக்கும் இருக்கிற முதல் சந்தேகம் நான் ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவாக பார்த்துருக்கேன் டாக்டர் நான் வந்து என்னை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஸ்கேனுக்கு வர சொன்னாங்க நான் போகணுமா பல நேரங்களில் முதல் ஸ்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எடுப்பது முக்கியமான விஷயம் ஆனால் பல நேரங்களில் ஒரு நார்மல் ப்ரெக்னன்சி நேச்சுரல் ப்ரெக்னன்சி எந்தவித காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு டூ வீக்ஸ் லேட்டராக போகலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஏதோ அடிவயிறு வலி இருக்கிறது ஒரு வெள்ளைப்படுறது இருக்குது இல்லை ஏதோ உதிரப்போக்கு ஏதாவது ப்ளீடிங் படுகிறது இல்லை ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலமாக கருப்பு தெரிச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் மட்டுமே ஒரு நாற்பத்தைந்து நாள் ஸ்கேனை ஒரு ஒன் வீக் ஒரு லேட்டாக நீங்கள் செல்லலாம் இதன் மூலமாக தேவையில்லாமல் நீங்கள் வெளியில் செல்வதை தடுக்கலாம் எந்தவித ப்ராப்ளம் இல்லாத கர்ப்பம் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு டூ வீக்ஸ் இந்த கர்ஃப்யூ முடித்து ரெண்டு வாரம் ஆன பிறகு நீங்கள் போகிறது உங்களுக்கு இன்னும் சிறந்தது தான் சரி இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு ஒரு தும்மல் காய்ச்சல் வருது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் டாக்டர் இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் இந்த நிலையில் வர்ற சளி காய்ச்சல் அனைத்தும் கொரோனா இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் கான்டாக்ட் இல்லை கொரோனா பாசிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களை தனித்து வைத்து கொள்வது எப்பொழுதும் நல்லது எப்பொழுதுமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கர்ச்சிஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள் தும்மல் இருமல் வரும்போது மூடிக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கும் மற்றும் உங்கள் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து உங்களுக்கு எந்த கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரியும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு தண்ணி குடித்ததில் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதற்கு தேவைனா சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் இது ஒரு தனித்துவை ஐசோலேஷன் வைத்து உங்களுடைய இந்த கொரோனாவால் ஒரு ஃப்ளூ சாதாரண சளி காய்ச்சல்னால் எளிமையான மருந்துகளே சரியாயிரும் உங்களை செல்ஃப் ஐசோலேஷன் வைத்துக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக எல்லாருக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் இது கொரோனா வந்துருச்சு எனக்கும் எப்போ ஏன்னா இப்போ எல்ல
பரவுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் இதுவே ரொம்ப அதிகமான காய்ச்சலோடோ ரொம்ப உடல் வலியோடு ஒரு சீக்கிரமான ரொம்ப இருமலோடு உடனே ஒரு இரண்டு நாள் மூன்று நாளில் வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று உங்களை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியில் செல்வதையும் மற்றவரோட காண்டாக்ட் இருப்பதையும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போகிற நிர்பந்தம் இருந்தாலும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அங்கே போனாலும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி சானிடைசர் வாங்கி வைத்துக்கொண்டு கை அடிக்கடி கழுவுங்க சானிடைசர் இல்லையா சாதாரண சோப் போட்டு அப்போது இருபது செகண்ட் இது கழுவுது எல்லா விதத்துலையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும் முன்பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டு கையிலும் பின்பக்கம் இந்த மாதிரி மடித்து செய்கிறது கட்டை விரல் பக்கம் கழுவுறது மற்றும் ரிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த கை கை வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்தையும் சேர்த்து கழுவுனா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் முறைகளை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள் வெளியே போயிட்டு வந்தால் வாஷ் பண்ணுங்கள் வீட்டில் எதையா ஒரு பொருளை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறீங்க வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு பொருளை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வாஷ் பண்ணுங்கள் மற்றும் நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்தங்களோட வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு காண்டாக்ட் இருக்குன்னா வாஷ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி வாஷ் பண்ணுவதன் மூலமாக ஒருவேளை இந்த வைரஸ் யாரிடமிருந்து வந்தாலும் கூட இதை அழிவதற்கு இந்த வாஷிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சுகாதார முறைப்படி நீங்கள் இதை செயல்பட்டீங்கன்னா இந்த நோய் தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கவங்க எல்லோரும் அந்த ஸ்கேனுக்கு வந்து இந்த தேர்ட் மந்த் ஸ்கேன் போகணுமா எந்த ஏன்னா என்ன நான் ஒரு டாக்டர் ஆப்சர்வேஷன் இருக்கிற நிறைய கேள்விகள் எங்கள்கிட்ட அதான் வருது டாக்டர் நீங்கள் இந்த தேர்ட் மந்த் ஸ்கேன் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க மூளை வளர்ச்சி ஸ்கேன் பார்க்கணும் என்டி ஸ்கேன் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க இது கரெக்டாக இந்த டேட் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஸ்கேன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது நாங்கள் என்ன செய்வது ஸோ பதிமூன்று வாரத்தில் பண்ணுற அந்த என்டி ஸ்கேன் அந்த என்டி ஸ்கேன் என்பது முக்கியமான ஒன்று ஒரு குழந்தை டவுன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஸ்டேஜ்குள்ள பிரச்சனை இந்த ஸ்டேஜில் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேர்ட்டீன் வீக்ஸ் ஸ்கேன் பார்க்கணும் ஆனால் தேர்ட்டீன் வீக்ஸ் ஸ்கேனில் நம்ம லாக் அவுட் பீரியடில் இருந்தோன்னா என்ன செய்வது இதற்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பதினேழு வாரத்தில் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸ்கேனிங் இந்த ஸ்கேன் மூலமாக உங்களுடைய கரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா டவுன்ஸ் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்கப்படுகிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும் மற்றும் கரு வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களையும் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த ஒரு மூன்று வாரம் தள்ளி நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த முறையில் இந்த லாக் அவுட் பீரியடில் நீங்கள் மிஸ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ தேவையில்லாமல் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஐயோ நமக்கு அதனால் ஏதாவது குழந்தைக்கு பாதிப்பு வந்திருக்குமோ என்று தவறாக நினைக்காதீங்க மன அமைதியாக இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் நம்ம இதில் சில கட்டுப்பாடுகளை இருக்கணும் அப்படின்ற கட்டுப்பாடுகளோடு நீங்கள் இருங்க இதனால் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க பலனே இந்த பயமே உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் ஏன்னா பல நேரத்தில் இந்த நியூஸை பற்றி திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது உங்களுக்கே இது ஒரு பயம் வந்துடும் ஸோ பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை ஃபோனில் கேட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இல்லைனா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத கேளுங்க பதிமூணு வாரம் மிஸ் பண்ணால் பதினேழாவது வாரத்தில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அதற்குள்ளே நமக்கு இந்த லாக் அவுட் பீரியட்லாம் செட்டில் ஆகிரும் நான்கு வாரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிரும் நான்கு வாரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் செட்டில் ஆன அப்புறம் நீங்கள் போய் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் மிஸ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து குழந்தை நல்லா இருக்கா ஆரோக்கியமாக இருக்கா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் கவலைப்படாதீங்க மூன்றாவது பலரும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறது நம்ம ப்ரெக்னெண்ட் ஆகும்போது ஒருவேளை இந்த மாதிரி வைரஸ் வரத்துக்கு தடுக்காமல் தடுக்க முடியறதுக்கு ஏதாவது வேக்சினேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க வேக்சினேஷன் இன்னும் இல்லை ஆனால் கர்ப்பிணிகளுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் மூன்றாவது ட்ரைமஸ்டரில் முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் இயற்கையாகவே ஃப்ளூ வேக்சின் போடுறோம் இந்த ஃப்ளூ வேக்சின்ங்கிறது வந்து ஒரு வேக்சின் இது எதற்காக மூன்றாவது ட்ரைமஸ்டரில் டி டிடி இன்ஜெக்ஷனோடு போடுறோன்னா பிறக்கிற குழந்தைக்கு தாயிடமிருந்து எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த வே ஆன்டிபாடிஸ் தாய் மூலமாக குழந்தைக்கு போகும்போது குழந்தை பிறந்தவுடன் அதற்கு ஃப்ளூ அந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகுன்றதுக்காக வேக்சினேஷன் கர்ப்பிணிக்கு கொடுக்குறோம் இது இயற்கையாகவே எல்லா கர்ப்பிணிகளுக்கும் கடந்த ஒரு ஐந்தாறு வருடமாக நாங்கள்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாேருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் அந்த வேக்சின் போடுவதனால பிறந்த குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தாயின் மூலமாக பரவி அதனால் அந்த குழந்தைக்கு ஒருவேளை அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூயன்ஸை எக்ஸ்போஸ்
சரி டாக்டர் இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்போ நீங்கள் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு நான் எப்படி செல்வது எப்படி செக்கப்புக்கு போவது அங்கே போய் எப்படி நடந்து கொள்வது இதனை நீங்கள் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ளுங்கள் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் சானிடைசிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் போகும்போது வெயிட் பண்ணுற இடங்களில் நோய் பரவதற்கான சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் உட்கார்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பிரசவம் எப்போ ஆகும் டாக்டர் இந்த பிரசவம் எனக்கு வந்துருச்சு கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் தான் ஆகணும் அப்போ இதனால் இந்த தாக்கத்தினால் ஒருவேளை வைரஸ் வந்தால் என் குழந்தைய பாதிக்குமா இன்று உலக அளவில் பண்ண ஆய்வு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேஷண்ட்ஸ் தான் இதில் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் அவங்க பிரசவித்த பிறகு அந்த குழந்தையோட தொப்புள் கொடி அம்பலைக்கல் கார்ட் பிளட் ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளூவிட் இது அனைத்தையும் பரிசோதித்து பார்த்து இதில் இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ டிரான்ஸ்பிளாசன்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் வந்து இல்லை என்பது நிச்சயப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கர்ப்பமான பெண் இருந்தால் அவங்களுக்கு இதனால் இந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ பிரசவம் எப்படி ஆகலாம் டாக்டர் நார்மல் ஆகுமா சிசேரின் ஆகலாமா அப்படின்றத பார்த்தா இன்றும் பல கர்ப்பிணிகள் கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு ஏற்பட்ட பெண்கள் முக்கியமாக பயந்த விஷயம் என்னென்னா குறை பிரசவம் இதில் பார்த்திங்கன்னா குறை பிரசவம் ஆகிருக்குது அதில் நிறைய நேரங்கள் என்னென்னா அவங்க பயத்தினால் நமக்கு வந்துருச்சு நம்ம ரொம்ப சிவியராக சீரியஸ் ஆகிட்டு சிக் ஆகிட்டோன்னா கர்ப்பத்துக்கும் ப்ராப்ளம் வந்துடலாம் குழந்தைக்கும் ப்ராப்ளம் வந்துடலான்னு குறை மாதத்திலே குழந்தை பிறப்ப இண்டியூஸ் பண்ணவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்தவுடனே சரி நமக்கு ஒருவேளை குழந்தை பாதிச்சிடும் நம்ம உடம்புக்கு பாதிப்பு வந்துடும் அப்படின்றதுனால போய் மருத்துவர் அணுகி என் குழந்தைய நுட்சிக்கிற டெலிவரி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டெலிவரி பண்ணவங்க மருத்துவர்கள் இதனால் ஒருவேளை தாய்க்கு வந்துருச்சு ஏன்னா பல நேரங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாகும் போது குழந்தை வயிற்றில் இறந்து போவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கின்ற நிலையில் பல நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்திருக்கோம் அந்த முறையில் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால குழந்தை பாதிச்சிருமோன்ற பயத்தினால பலரும் குறை மாதத்தில் குழந்தை பிறப்ப பிறக்க வச்சது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ கொரோனாவால் குறை பிரசவம் ஆகலை ஆனால் குறை மாதத்தில் பிரசவித்தது மன பயமோ இல்லை இதனால் எவ்வளோ பாதிப்பு வருன்ற அறியாத நிலையில் இந்த பிரசவத்தை நிறைய பேர் ஏற்பட்டிருக்காங்கன்றது உறுதி செய்த விஷயம் கொரோனா வைரஸ் ஒருவேளை பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இந்த பெண் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா நிறைய பேருக்கு இது ஒரு டவுட் வரும் கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் கொரோனா வைரஸே பாசிட்டிவாக ஒரு கர்ப்பிணிக்கு ஏற்பட்டால் பிரசவமானவுடன் தாயின் ஃபஸ்ட்டு சீம்பால் அந்த கொலஸ்ட்ராம் அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுற முக்கியமான எதிர்ப்பு சக்தி அதில் இருக்கிற ஐஜிஏ ஆன்டிபாடி இந்த மாதிரி சுவாச குழாயில் ஏற்படுற ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் குடல் சம்பந்தமான ஜிஐடி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இது அனைத்துக்கும் தற்காப்பு கொடுப்பதே இந்த ஆன்டிபாடிஸ் தான் இதுதான் அந்த சீம்பாலில் இருக்குது கொலஸ்ட்ரத்தில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கர்ப்பமுற்ற பெண்ணுக்கு பாதிப்பு இருந்தால் கூட தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அந்த பெண் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தன்னுடைய சுவாசம் அந்த சளி தும்மல் அந்த மூக்கிலேருந்து வர உமிழ் நீர் இதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தை மேலே படாமல் அவங்களோட தும்மல் இருமல் அந்த சளி எதுவும் குழந்தை மேல் படாமல் தற்காப்போட தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் இதனால் இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் அவங்க பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பரான ஸ்டெரிலிட்டியோட குழந்தைக்கு கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு நோய் பரவாமல் இருக்கும் ஆனால் கர்ப்பிணிகள் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது தும்மலோ இருமலோ ஏற்பட்டால் குழந்தை மேல் படாத நிலையில் குழந்தையை பாதுகாத்து தாய்ப்பால் கொடுப்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் கைகளை வாஷ் பண்ணணும் குழந்தை ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்டெரைலாக ஹேண்டில் பண்ணணும் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவங்கள நல்லா கவர் பண்ணி மாஸ்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக கவர் பண்ணி ப்ரொட்டெக்ஷனோடு கொடுத்தாங்கன்னா குழந்தைக்கு பரவாது தாய்ப்பால் மூலமாக கண்டிப்பாக பரவாது கர்ப்பத்திலையும் பரவாது என்பதை உறுதி செய்திருக்காங்க சரி டாக்டர் எனக்கு கர்ப்பத்தில் த இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு பிரசவமாவது நார்மல் டெலிவரியாக சிசேரேனா அது வந்து எந்த காரணத்து கொண்டும் இதற்கும் அதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த காய்ச்சல் அதிகமாகும் பொழுது பல நேரம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகும் போது ஹை டெம்பரேச்சர் வரும் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஏற்படுறதுனால குழந்தை வயிற்றில் இறந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதுனால பல நேரங்களில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
சுத்தம் சுகாதாரம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட செக்கப்ஸை ரொம்ப தேவைப்பட்டால் மட்டுமே போங்க ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு எக்ஸ் டேட் டெலிவரி டேட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் போய் தான் ஆகணும் நான் ஒரு பேஷண்ட் கேட்டேன் அவங்க ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு பெயின் விட்டு விட்டு வருது கொரோனா வைரஸ்னால் நான் வரலாமான்னு கேட்குறாங்க தவறு பிரசவ வழி வந்துச்சுன்னா நீ வீட்டிலே பிரசவம் பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக மருத்துவமனைக்கு செல்லுங்க மருத்துவமனையில் உங்களுக்கான பாதுகாப்போடு தான் பிரசவம் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவருக்கு தெரியும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உங்கள் குழந்தையை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதன் மூலமாக கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியும் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் உங்களுடைய மருத்துவமனை சென்று உடனடியாக சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஸோ தேவையில்லாமல் இதை பற்றி பயப்படாதீங்க கர்ப்பிணிகள் இதை பற்றி ஒரு பயமே ஒரு பிரச்சனையாகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீனோட தாக்கம் ஏற்படாமல் இருக்க பாதுகாப்பு முக்கியம் விழிப்புணர்வு முக்கியம் சுகாதாரம் முக்கியம் மற்றும் தற்காத்து கொள்ள சோசியல் ஐசோலேஷன் முக்கியம் தேவைப்படுற விஷயங்களுக்கு மட்டும் மருத்துவமனை செல்வது மிக மிக முக்கியம் பிரசவத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக பிரசவத்தினால எந்த பிரச்சனையும் வராது தாய்ப்பால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் 